അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ കുക്കിംഗ് ടൂർ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി നൂൽപ്പുട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി മുട്ട കുറുമ ഉണ്ടാക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ നൂൽപ്പുട്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇതിന് ചിലവർ ഇടിയപ്പം എന്ന് പറയും ചിലവർ നൂലപ്പം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല പേരിലാണ് പറയുക അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നൂൽപ്പുട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ പത്രിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയില്ല തരി ഇല്ലാത്തത് വേണം നൂൽപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തരി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് കുറച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് വേണം ഇനി നമുക്ക് മുട്ടക്കുറുമയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോഴിമുട്ട വേണിച്ചെങ്കിൽ അത്ര ആവശ്യമുള്ള എടുക്കാം ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു വലിയ സബോളാണ് ആവശ്യം എൻ്റെ വലുതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളതും ഒരു ചെറുതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വലുതാണ് ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സബോള എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ചെറുത് മതി രണ്ടെണ്ണം വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഒരു വലിയ തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് തേങ്ങയാണ് ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങ ചിരകിയിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ചിരകിയിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ മുഴുവൻ ഇത് പാലെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ് മുഴുവനായിട്ട് പാലെടുക്കണില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പാലെടുക്കണത് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ഇത് മാത്രമാണ് വേറെ പൊടികളൊന്നും ഇതിലിടുന്നില്ല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കറി മസാല ഇതാണ് അതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എത്ര ഉപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഒരു നാല് ഇലക്കായി എടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പൂ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഒരു ഏഴ് എട്ട് എണ്ണം വരെ എടുക്കാം അതൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇത് അധികം ടൈം ഒന്നും വെക്കേണ്ട ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേന് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയാണ് ഒരു ഏഴ് ഏഴല്ലി വരെ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക ഒരു ചെറിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇത് തേങ്ങ പാലെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പാലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടി പാലെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു അര കപ്പ് പാലുണ്ട് ആ പാലെടുത്ത് പാലെടുത്തതിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ലൂസായിട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറുമ എങ്ങനെ റെഡി ആക്കണം നോക്കാം ഞാനൊരു കുക്കറിലാണ് റെഡി ആക്കണത് കുക്കറിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായാൽ നമ്മൾ ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരും അത് വരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് പൊട്ടി വന്നാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സബോളയും പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സബോള ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം നട കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റിയാൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവണ വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒരു തക്കാളി വലിയ തക്കാളി എടുത്തത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വഴക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇടുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നുള്ള കറിക്ക് മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാരറ്റ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അത
കുക്കർ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കണം ഒരു വിസിൽ മതി കുക്കർ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാനതിൽ ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എയർ പോകാനായിട്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ചതും ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒരു മിക്സിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കോഴിമുട്ടയാണ് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് നടു കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് പകുതിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഇപ്പം അതാ ക്യാരറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എരിവിനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും കറി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എരി കുറവായിട്ട് തോന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി മസാല കുറച്ച് മതി അധികം കറി മസാലയുടെ ആവശ്യമല്ല അര ടീസ്പൂൺ കറി മസാല ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂ അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങയും കൂടി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നവർ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ കുറുകി വന്നോളും തേങ്ങ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കറി കുറച്ചും തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ കട്ടിപ്പാൽ അരക്കപ്പ് കട്ടിപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതൊഴിച്ചതിന് ശേഷം തിളക്കരുത് നന്നായിട്ട് തിളക്കരുത് ഒന്ന് പതച്ച് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കോഴിമുട്ട കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കോഴിമുട്ടയും മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ടയും മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോഴിമുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കുത്തി ഇളക്കരുത് അത് പൊട്ടിപ്പോവും ഒന്ന് വെറുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല തേങ്ങയുടെ കട്ടിപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തേങ്ങയുടെ പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഉപ്പും മെരുവൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ എഗ്ഗ് ക്യാരറ്റ് കുറുമ നല്ല ടേസ്റ്റി കുറുമ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ള നൂൽപ്പുട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കില്ല അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് കുറച്ചധികം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അളവ് നോക്കേണ്ട കാരണം വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കുഴക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഈ തിളക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് പൊടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലിയ പാത്രം നമ്മൾക്ക് പൊടി കുഴക്കാൻ കുറച്ച് സൗകര്യമുള്ള കുറച്ചധികം വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പൊരി പൊടി അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം തരി പാടില്ല ഒന്ന് ഉൾപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തരി ഇല്ലാതെ വേണം അരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂൽപ്പൂട്ടിൻ്റെ അച്ചിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും വരില്ല അപ്പോൾ തരി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം നമുക്ക് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളം വേണം തന്നെ ചൂടാകരുത് തിളച്ച വെള്ളം അപ്പം തന്നെ ഒഴിക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ആ ചൂടിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചത് ഈ പരുവത്തിന് വരെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വാട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം നല്ല നൂൽപ്പൂട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി നൂൽപ്പൂട്ടാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചൂടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നൂൽപ്പൂട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നൂൽപ്പൂട്ടിൻ്റെ ഒരു
നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇഡ്ഡിലെ തട്ടിലാണെങ്കിലും അടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം തട്ടിട്ട് തെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വരും അപ്പം നമ്മളുടെ നൂൽപുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാതും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളുടെ എഗ്ഗ് കുറുമയും നൂൽപുട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നൂൽപുട്ടിലേക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പത്തിരിക്കോ അപ്പത്തിലോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി എഗ്ഗ് കുറുമയാണ് ക്യാരറ്റും കോഴിമുട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറുമയാണ് നൂൽപുട്ടിലേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നോമ്പുത്തറ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ചായക്കടി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയല്ല അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അധികം മസാല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെലൈക്കൺ വരും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്ക